Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, укрепила мое здоровье и улучшила внешность. Подписывайтесь, потому что я очень хочу, чтобы в нашем чудесном городе было 200 тысяч жителей. Такая ровная, круглая, красивая цифра. Сегодня... Я ходила в магазин в своих перчатках, в маске и случайно совершенно встретила знакомую. И вы знаете, эта встреча на меня произвела впечатление, и поэтому перед видео о моих котлетках, я сегодня делала сама котлетки вкусные, я решила записать небольшое видео о, ну, я не знаю, не мифы про похудение, даже не знаю, как это, заблуждениях про похудение, как правильнее сказать это. Честно говоря, я думала, что такие заблуждения, значит, старинные такие, они уже канули в лету, но нет. Просто, знаете, я варюсь в этом диетическом соусе, так скажем, уже много-много десятилетий, и поэтому мне кажется, что некоторые вещи уже знают все, но нет. Моя знакомая имеет примерно 20-25 килограмм лишнего веса. Он ей мешает, ей под 50, и она хочет ее сбросить. Но она не была полной в юности, поэтому, конечно, этими знаниями много, от многолетней борьбы она не обладает. И она была странно одета. Ну, правда, сегодня прохладно, конечно, на улице, но она была очень странно все равно одета, очень тепло. И она рассказала, вот мы с ней поговорили ну, буквально несколько минут, и она сказала, что она худеет сейчас, занимается активно худением, и она одевает на себя несколько костюмов спортивных, закутываясь в какой-то там целлофановый плащ от дождя какой-то там, и усиленно двигается, бегает, чтобы вспотеть, и, ну по квартире, конечно, чтобы вспотеть и потерять вес. И вы знаете, вот... Я такое слышала очень давно, но лет 30 назад тогда было такое поветрие, что считалось, надо укутаться так посильнее, что-нибудь такое действительно, или пленкой замотаться, одеться очень тепло. И я вспомнила сразу, вы знаете, у меня такая картина встала перед глазами. Вот как раз лет 30 назад это и было. Мы с мужем гуляли в парке и увидели странную женщину. И он мне ее... В пример как бы поставил, говорит, вот смотри, как надо делать. А в те времена я и сама не особо знала, как надо. И я посмотрела на это с интересом. А мы увидели женщину, это было лето. И мы увидели женщину, вот, которая была как раз вот так одета. То есть на ней что-то было типа вот двух спортивных костюмов, но она так была напялена очень сильно. И теплая такая непродуваемая куртка, вот так вот застегнутая. И она на месте, ну где-то там по небольшому периметру бегала, бегала так активно. Она была вся мокрая, красная и бегала. И тогда вот было действительно такое поветрие, считалось, что так плавится жир и выходит из организма. И, конечно, это смешно, потому что так выходит только вода, и как только вы попьете, она назад вернется. Знаете, вот тогда было еще поветрие такое, худеть в бане, паришься, паришься там в бане, а потом ты выходишь, на весы встаешь, батюшки, 3 килограмма жира сгорело. Ну, а потом люди, сами знаете, когда после бани обезвоживания, люди обычно чай горячий, со всякими там вареньями пьют, или какие-то ягодные напитки. Ну, что-то такое. И, конечно, это сразу восполняется. Это смешно. Но просто я удивилась сейчас, что в наше время такие заблуждения еще остались. Меня это позабавило. А, и я вспомнила еще несколько заблуждений таких вот о сбросе веса, которые хочу вам напомнить. А, второе заблуждение, оно и до сих пор распространено, что, чтобы похудеть, нужно очень много работать в зале, до седьмого пота заниматься, иметь абонемент, ну что в таком вот разрезе. А без этого никак, потому что сейчас повсеместно нам внушили, что только таким образом, купив абонемент в спортзал, можно похудеть. И я, конечно, главный опровергатель этого мифа, потому что... Я похудела очень даже распрекрасно, занимаясь ходьбой по квартире. То есть тут главное не где вы занимаетесь, а что вы занимаетесь в этом главное. 
Если вы будете, не у всех есть возможность, люди живут в небольших городах и поселках, там просто нет таких спортзалов, не у всех есть деньги, потому что абонементы, насколько я сама не покупаю, я не в, не в теме, но я так то там, то сям слышу, что это дорогое удовольствие. И вполне можно такими небольшими средствами обойтись дома. То есть это занятие с гантелями, например, хорошие вещи с платформа Лестница тоже неплохой, как бы тренажер. На этаж спускаться, подниматься, спускаться, подниматься. Даже не надо никаких экстримов, просто на один этаж выходить там по лестнице, немножко походить. Ходьба по квартире, безусловно, отжимания. Вот, например, я имею большой вес, имела. И поэтому я никогда не могла, естественно, отжаться от пола. Но я отжималась от стены. Также вставала и так вот отжималась. И этого, когда у человека большой вес, и этого достаточно. Потому что, вы знаете, человек с большим весом, он сам себе тренажер. Потому что, когда человек с большим весом даже просто ходит, то у него идет нагрузка такая на организм, как если бы человек с нормальным весом обвешался гантелями, гирями и штангу в руки взял. Вот такую нагрузку испытывает полный человек, очень полный, ну, сопоставимо со мной было. И он и так, вот как будто всегда на нем эти гантели висят. Потому что я, например, уже вам рассказывала об этом, носила на себе ежедневно, ежечасно и ежесекундно 33-литровых банок с огурцами. Вы представляете, вот трехлитровые банки с огурцами. И я их носила постоянно. Поэтому совершенно очевидно, что можно заниматься вполне и дома, и что совершенно не обязательно посещать тренажерный зал. Если вы это любите, если у вас есть возможность, то, конечно, это только на пользу. То есть я ничего против спортзалов не имею. Но я считаю, что похудеть можно и без спортзалов, если у вас нет такой возможности. Третье заблуждение о сбросе веса, которое я уже давно развеиваю. Это слова Майи Плесецкой, ее девиз «Не жрать». Для похудения этот девиз не работает. То есть он работает в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной он приведет вас к набору веса. Это, конечно, звучит парадоксом, но это абсолютный факт. Потому что если вы после большого объема еды, к которому привык ваш организм, посадите его на очень низкую калорийность, не будете жрать, у вас будут муки голода, организм будет напрягаться все сильнее, все сильнее и сильнее воздействовать на вас. И в конце концов у вас произойдет срыв и очень длительный зажор. Я знаю по себе, когда сидишь на очень низкой калорийности, потом, когда вот у тебя зажор произошел, невозможно очень длительное время а, сесть снова на диету. То есть у вас вы умом понимаете, а тело вам не даст. Вы не сможете перебороть такой сильный отпор организма. И я думаю, многие со мной согласятся, кто сидел на очень низкой калорийности, что потом... Очень тяжело, очень вернуться на правильный путь. Поэтому этот девиз, он не работает. Моя плесецкая была худенькая женщина, балерина. Говорила со своей колокольни, конечно, балеринской колокольни. Но я, как человек с большим весом, могу вам сказать, что это не работает что нужно есть, есть нужно достаточно, чтобы у вас не замедлялся обмен веществ сильно, чтобы организм не пугался, и чтобы он нормально сбрасывал, сбрасывал вес, и чтобы вы нормально себя чувствовали, не униженным, оскорбленным, не слабым. Вот у меня было на низкой калорийности, это так вот я все время это вспоминаю, мне стыдно вспоминать вот это вот все, как я человек с весом там 160, допустим, килограмм, да, и вот я садила смаху желая себя наказать на очень суровые диеты и я вспоминаю как я потал вот посижу вам на диване потом пытаюсь встать а я не могу меня шатает и у меня такие круги черные перед глазами то есть у меня темнело в глазах буквально от голода вот такие как голодные полуобмороки и это так, знаете, забавно и смешно и глупо смотрится, когда человек весит так много, и у него голодный обор. Это когнитивный диссонанс. Но это у меня было. Из песни слов не выкинешь. Четвертое заблуждение о сбросе веса. На эти грабли наступала и я. Ну, правда, давно. Правда, давно. Это то, что похудеть можно с помощью слабительных и мочегонных. Я вспоминаю, боже мой, боже мой, какие мы были наивные в 90-е годы. Как мы верили печатному слову, как мы верили радио, телевидению. 
И помните, в 90-е годы появились эти чаи, летящая ласточка. И помните, как это было все расписано? Секрет древних китайских императоров. Это, эту, как -то этот манускрипт привезли с Тибета, он секретный. И вот только сейчас ученые его расшифровали. И вот это, я помню, эту дрянь покупала, да. И, конечно, когда у тебя ничего не усваивается, представляете, какой то вред для организма, когда, а там еще были рекомендации, я помню, три раза в день, что ли, эту гадость пить, эти пакетики вот слабительные. Я так понимаю, что там была простая сенна, как я сейчас понимаю, с учетом моего возраста и моего опыта. Про мочегонные вообще разговор отдельным, это очень опасно, это очень опасно пить форосемиды всякие. А я помню, что говорить про других, когда я сама это делала лет 15-20 назад. Я лично это делала. Это было ужасно. Я так себя плохо чувствовала. У меня сразу кожа как становилась как, как сухая, такая как выжженная земля, такая вот сухая, мгновенно причем. И я помню вот это состояние, у меня пропадал слух. Вот, знаете, это состояние ужасное было. И как со мной тогда ничего не случилось, это просто удача. Мне просто повезло. Это очень-очень опасно, и это очень-очень вредно. Мочегонное – это конкретно опасно для жизни. А слабительное – это просто очень-очень вредно. Когда вы не даете организму переварить и всосать нужные ему питательные вещества. То есть это все глупо. Но знаете, нет-нет, да и сейчас я иногда сталкиваюсь с тем, что люди принимают, кто слабительный, кто мочегонный, вот для этих целей. Это удивительно, но даже до сих пор вот это вот заблуждение, оно бытует, бытует, да, к сожалению, большому, да. Пятое заблуждение – это то, что на диете нужна обезжиренная еда. Это, кстати, вот эта система, она была очень распространена лет 10 назад. Я помню, все мы выискивали продукты без жира, покупали всевозможные какие-то там обезжиренные продукты, хотя многие из них, например, какие-то там творожки обезжиренные, они были напичканы сахаром, всякими химикатами, они были очень калорийные. Это просто иллюзия была такая, везде было написано обезжиренный. А за счет чего там вкус и создавался, мы не вдавались. Мы, знаете, как, как мантра, обезжиренный, значит можно, значит похудеешь. И все было обезжиренное, сыр обезжиренный, там, ну все, что хочешь, все и обезжиренное. Это сейчас мы знаем, что кальций не усваивается из обезжиренных молочных продуктов. Я обезжиренный творог покупаю редко. Это знаете, вот когда мне хочется какое-нибудь блюдо своять, очень-очень низкокалорийное. И сегодняшние котлеты, это вот то самое редкое исключение. Мне захотелось котлет, вот знаете, прям так захотелось, захотелось. И я решила сделать их низко-низкокалорийными, чтобы побольше съесть. И поэтому я взяла обезжиренный творог. Для меня это редчайший случай, и то это только в котлеты. А я творог обезжиренный для еды не покупаю больше никогда. никогда. Молоко никогда больше. У меня всегда молоко только нормальной жирности. 3,2, ну, обычной жирности. И вот это вот обезжиривание еды, оно привело к камням в желчном пузыре, потому что, чтобы желчь не застаивалась, нужно масло, чтобы был выход. Вот я вам уже... Постоянно говорю о себе, что я слежу за этим строго. Три раза в день у меня по чайной ложке с горкой такой, с натяжением. Это масло, ну чаще всего растительное, но не только, не только растительное. Я люблю сливочное масло. Вот меня вопрос задавали про животный жир. Я очень люблю сливочное масло, я его часто ем. Просто я выкладываю не всю еду, что я ем, вот не все прям, не все сто процентов. Поэтому, может, это не видно, но я масло сливочное постоянно ем. То есть я его иногда и в кашу кладу, или в какую-то еду. Потому что когда у меня выбор стоит, я же по-любому ложку масла кладу. И я очень часто вместо растительного кладу сливочное и еще меня спрашивали вот в комментариях про а, животный жир имеется в виду вот я очень люблю жир свинины я считаю свиной жир в отличие от говяжьего а, тугоплавкого а я считаю свиной жир очень полезным поэтому я очень уважаю и сало просто вы знаете вот сало как-то я не встречаю а, хорошего а, ну может я просто места действительно не знаю вот мне зрительница написала, что на рынке есть хороший сал, но и как-то на рынках таких вот не бывает, где хорошее сало продается. А в магазине оно жесткое и невкусное. Но сало, я считаю, очень полезный продукт, ну, естественно, в разумных пределах. 
в разумных количествах. И вот на мой грядущий день рождения я уже купила две, два таких вот эскалопа или, я не знаю, как назвать, то, что без костей, свиная отбивная, не знаю, как назвать, но с жиром, они с жиром. То есть специально, потому что я считаю, когда свиной жир ем, я прям вот чувствую, что он мне полезен. То есть я к, к животному жиру не тугоплавкому. Вот говяжий жир, а баранина это тугоплавкие жиры. Вот их я не ем никогда. То есть говяжий жир, ну знаете, он и такой противный вообще-то. Его особо ты и не поешь. А вот свиной, да, и сливочное масло я очень люблю. Ну и в яйцах, конечно, тоже много жира. А в желтке я желток ем. Отвлеклась вот. я на свою еду. А у меня осталось еще одно заблуждение, которое тоже очень-очень распространено и важно. И я, как всегда, могла бы поставить его на первое место. Похудение изменит мою жизнь. То есть сейчас моя жизнь не ладится, меня никто не любит, я одинока, у меня все плохо, работа плоха и все плохое. Как только я похудею, мне это все принесут на блюдечке с голубой каемкой. Прям сразу мне все это с неба упадет. Не упадет. Потому что и наивно на это рассчитывать, только работа над собой. Если человек самодостаточный, если он веселый, если он себя любит или уважает, а еще лучше и любит и уважает, и у него есть собственное достоинство, то он будет абсолютно счастлив и в любви, и в работе, и где угодно, и с любым весом. Единственное, что, конечно, он будет нездоров, потому что большой лишний вес, он однозначно ухудшает здоровье. Я это и по себе знаю, и по всем. А, то есть лишний вес – это большая нагрузка на суставы, на сердце, на сосуды, на все. То есть лишний вес однозначно вреден для здоровья. Но для женщин, конечно, он и влияет на самооценку. У мужчин этого нет. Вот я мужчинам завидую по-хорошему. Мужчина всегда себя считает красавцем, <смех> то есть при любом весе. Мужчина в этом плане молодцы, кстати, да. Конечно, нужно работать над собой. Я все время об этом говорю, что больше, больше чем половина, я бы сказала, процентов 60, наверное, может 65 на изменение моей личной жизни – Повлияло не похудение, не сброс веса даже, пускай большого, а именно работа над собой. Когда я научилась понимать эту жизнь, выстроила свои с ней отношения, когда я взрастила в себе самоуважение, когда я стала относиться к себе очень хорошо, знаете, с вниманием, то есть я стала учитывать все мои интересы. И тогда, конечно, окружающие тоже изменили ко мне отношения, но это же очевидно. Потому что все это считывается, все это видно. Если вы себя не уважаете, вас никто не будет уважать. Если вы к себе относитесь с уважением, вас будут уважать все. Даже не любить, но уважать. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Это навеянная встреча с моей знакомой в магазине. А сейчас посмотрите видео с моими котлетками. А только в видео я забыла сказать, поскольку я старалась сделать фарш как можно более низкокалорийным, то он получается жидковатый, потому что там творог, курица, белки и овощи. То есть как бы жидковат. И я забыла сказать, чтобы калорийность не повышать, я не муку добавляла и не картошку в этот раз, а я решила добавить псилиум совсем немного, он тоже загущает. Вот я вам, помните, показывала, вот это вот, я даже не знаю, как это назвать, клетчатка типа муки, там, не знаю, типа вот, э, как молотый геркулес, только оно без калорий, <свят> вот это вот. И я это добавила, и у меня получились котлетки, стали гуще. И знаете еще, какой вот я использую, какую вещь, чтобы они не разваливались при запекании? А у меня есть, я вам уже показывала, соевые шарики, то есть соя в таких вот, как бы, шарики, гранулы такие. И я, вот знаете, леплю котлеточку такую и обваливаю густо, а там калорий очень мало, потому что они невесомы. Но это же белок, это же не мука, не сухари никакие, это белок. То есть у меня белок в белке. И еще внутри белок напихан в виде белков от яиц, еще творог обезжиренный. Все белок на белке сидит и белком погоняет. Ну вот сейчас посмотрите видео. Просто я в видео вот про это забыла сказать, что я псилиум и вот это добавила. Вот, вот это. А вот, дорогие друзья, мой сегодняшний очень вкусный обед. 
Вы знаете, мне вчера э, так понравилась полба, что я решила сегодня ее повторить. Я также ее готовила, э, как и вчера. Вы знаете, мне этот способ показался быстрым и необременительным. Я взяла кастрюльку, насыпала 200 грамм полбы, э, помыла ее и залила один к двум кипятком. Закрыла крышкой и укутала. И она у меня стояла часа два. Через два часа я ее достала, как раз близилось время обеда. И она была, знаете, до полуготовности, даже на две трети как бы она воду впитала. И я ее поставила под крышечкой также довариваться на плиту. И она очень быстро доварилась. Как раз как котлеты сделались, так и крупа доварилась. Вы знаете, мне кажется, такой способ удачным, он для меня не тяжел. Вот такой способ не обременительный совсем. То есть мне как бы ничего делать не надо. Сначала это делает время, а потом плита. То есть я как бы ничего не делаю. И я, как-то вот эта вот полба, она навеяла у меня советские времена. И я решила сделать обед, похожий на советский. Ну, мы все же любили котлеты с соусом, вот типа как с гречкой, там, со свежими овощами. И вот у меня немножко это видоизменено, но по сути то же самое. Вот что я сделала, я вам сейчас расскажу, тетрадочку свою беру. Котлеты у меня называются котлеты из курицы и творога. Это белковые котлеты. То есть вот на вид они как будто бы это котлеты, а на самом деле это белок. Вот что я сюда положила. В сыром виде я вам читаю. 450 грамм сырой курицы. Это 495 килокалорий. 167 грамм у меня лука и чеснока. Я порезала в фарш. 50 килокалорий, 3 белка от яиц. Я эти котлеты решила сделать низкокалорийными, чтобы их побольше съесть. Потому что я очень люблю котлеты, но редко их себе позволяю из-за калорийности. Я поэтому, у меня цель была сделать их низкокалорийными. Отсюда такой набор продуктов, состав продуктов. 3 белка яиц, это 45 килокалорий. 308 грамм кабачка, 62 килокалории, 400 грамм обезжиренного творога, 348 килокалорий, соевая панировка, она белковая, ой, как же она мне нравится, вы знаете, она изумительная, такое впечатление, как будто какими-то орешками, вот знаете, орешками это все так, так обсыпано, обжаренными орешками, мне очень нравится, она очень легкая соевая панировка, и она очень мало калорийности на себя берет, но вот вкус... Очень, я очень довольна ей. И масло для обмазки противня. Я решила, чтобы уменьшить калорийность, не жарить эти котлеты, а запечь в духовке. И поэтому я кисточкой смазала противень. У меня ушло 4 грамма масла. 35 килокалорий. То есть вы видите, все мои манипуляции были направлены на то, чтобы калорийность была как можно ниже. И ожидания мои оправдались. У меня получилась калорийность готового продукта 84 килокалории на 100 грамм. И вот видите, у меня котлеты, они разного цвета. Вот эти желтенькие, а это как бы красненькие. Потому что я в одни котлеты добавила паприку и в панировку тоже. А в другие котлеты добавила куркуму. Немножечко совсем. Мне нравятся и паприка, и куркума. Я их считаю полезными. В них много микроэлементов полезных. И также вот для разнообразия у меня котлеты получились разные. Моя порция 230 грамм котлет. То есть, вы понимаете, это достаточно много по объему, да? А получилось это всего 193 килокалории. 160 грамм полбы, она получается по 115 килокалорий, это 172 килокалории. 100 грамм сырых овощей, это 30 килокалорий редиска и огурец. И 5 грамм масла, я вот опять, мне понравилось добавлять вот мое фисташковое масло, я вам уже много раз говорила, оно сейчас у меня фаворит, и я его использую в хвост и в гриву, только им и пользуюсь сейчас. И мне очень понравилось его наливать, я наливаю всегда чайную ложку, такую с горкой 5 грамм, мне очень понравилось его сочетание с полбой. Вы знаете, вот в моем понимании полба это как чистый холст крупиной. У нее нет выраженного какого-то такого вкуса, который бы был специфическим. Мне кажется, что чем ты ее наполнишь сверху, чем посыпешь, какое масло нальешь, такой вкус она и примет на себя. И немножечко я еще положила соуса томатного. Вот он там, вот тут вот его плоховато видно, но он тут у меня есть красненький такой, хорошенький красненький. На 10 килокалорий. Итого, мой прекрасный, 
чудесный, такой вот обед привычный советскому человеку потянул на 450 килокалорий. То есть это моя обычная, всегдашняя такая вот калорийность. И эта еда, она мне приносит не только пользу, потому что она белковая. То есть вот это, кстати, вот я хочу еще раз сказать, меня часто спрашивают об ЭЖУ, как я слежу за белками, жирами и углеводами, вернее, за их балансом. Я никак не слежу, я кому каждый раз отвечаю. Я пользуюсь правилом тарелки. Вот приблизительно вот так. То есть у меня есть здесь белок, есть сложные углеводы и есть клетчатка в виде сырых овощей или какой-нибудь салат из тушеных овощей. Это как бы не важно. То есть вот я так всегда делаю и я думаю, что мой организм доволен этим, вот этим, этой пропорцией белков, жиров, углеводов. И если вы где-то в гостях или если у вас неохота вам этим заморачиваться, как вот это все, это на самом деле я раньше всем этим заморачивалась. И тогда еще не было, между прочим, считалок вот этих, которые сейчас приложения все за вас считают. А я считала это по таблице, вот давно это было, и это было очень-очень обременительно. Но я считала, все считала. Сейчас я поняла, что вот это я могу уже не считать, потому что я придерживаюсь вот этого хорошего правила тарелки. Ну вот, дорогие друзья, теперь я вкушу от места плют. А в конце, как всегда, моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока!